是由我们的黄潇师傅、丁师傅和豆子师傅带来的《我的未来是》，掌声有请。好，诸位老师有没有什么令自己记忆深刻的事跟孩子们在一起？我很有感触的就是这三位小朋友是录师傅的时候第一次的一个作品，就是他们三个和我一起跳的。然后直到最后一个舞的时候，也是他们三个和我一起跳，看到他们也是一步一步的成长起来，我觉得这些都是一次进步吧。嗯，非常棒，非常棒。我是从小朋友身上学习到了很多，这段时间，包括这一支舞蹈，先是肖师傅编的视频，然后他们学完之后，最后我们过来的时候是他们教的我们，就这样的过程就会觉得啊、哦，小朋友们长大了，也可以变成小老师了。所以我觉得，不管对于我们来说，还是小朋友们，都是一个成长的好机会。谢谢豆豆老师，丁老师。呃，其实来到这里，我觉得，呃，跟孩子们一起相处，不仅仅是在舞蹈方面，我们训练营更多的教给孩子们是如何有担当，如何团结。对，还有这个舞蹈的话，它的意义就是一面镜子，我们是互相呼应的。孩子们就像是我们年少的时候慢慢追梦那颗心，然后我们映射的就是孩子们长大以后要如何为了自己的梦想去奋斗，希望大家可以喜欢。请我们的小朋友们回座位休息，老师们也暂且休息一下，感谢。下一个节目了不得了。干饭人，干饭活，干饭吃饭得用盆。<笑>跑我的活，你坐到韩老师那边去去。不<笑>好，接下来呢，这个节目丁师傅要带着我们牛牛、王纯。雷雷上演一场营地里干饭人的日常，掌声有请。还是这个银饭碗呢
非常精彩的一段舞蹈，干犯人，很贴近生活哈。哎，丁师傅，刚才牛牛扮演这个角色很神秘，拿着一个金碗一个银碗，他是什么身份？牛牛，我们的饭神，然后拿了两个饭碗，然后赋予给我们能量，然后我们就有力气去跳舞，这样子。牛牛自己有一个作品单人的 solo， 牛牛那个 solo 里面有一句特别厉害的台词，牛牛你还记得吗？我最牛，大点声！我最牛，再大点声！我最牛。下面呢，我们得跟我们的小帅哥王纯，纯纯，是不是得跟你聊聊了？王纯和丁师傅他俩啊有点故事，丁师傅来说一下吧。对对对，这次其实来到我们训练营，让我收获了一个小惊喜，因为以前我觉得我自己是一个比较另类的一个孩子，对，因为小时候我喜欢爬行动物，就像蜥蜴啊、蜘蛛啊、蛇啊这种的，但其他朋友看见我就说你好奇怪、啊，你怎么会喜欢这些？但我就觉得你们是不了解这些东西，你们 get 不到它的美、它的魅力。我来到这里以后，我认识了我们王纯小朋友，哎。就找到了另一个小时候的我，感觉对，就很情投意合。我觉得王纯是一个特别有爱心的一个孩子，很暖。虽然他平常话不多，但是他会把任何一件小事都记在心里面。然后当时我记得关训练营的门的时候，他就哭成泪人了，对，舍不得这里的一切。所以我觉得，嗯，小暖男，加油，继续成长。反正你你你说一下为什么要送这个礼物给给丁师傅？因为丁师傅喜欢蜥蜴。这个是那个手工吧？对，结交手工。丁师傅也喜欢上海和北京的房子，你看你。<笑>这两只是都送给他吗？都送。都送啊！来，掌声送给王准。雷雷，雷雷很狠啊！在我们这节目里 ，battle 欲望最强就是雷雷。当时立的小 flag 是什么？就是个，我将来我肯定我我是东北第一小小 papa。雷雷，你在这个节目现在有什么心愿在这没完成呢 ？battle， 跟谁？丁师傅。丁师傅，你太太突然了，怎么突然就 battle 呢？这真是。不给老师一点准备的机会，不能体谅体谅老人。第一次跟丁师傅 battle 输了，我要一雪前耻，这一局一定要赢。来来加油，来，加油，加油！
。雷雷怎么样？满意吗？满意。有没有什么想对师傅们说的？呃，就是感谢各位师傅教会我，就是不不要炸毛，要谦虚一点。我以前那 battle 的时候确实挺炸毛。他一直属于比赛型选手，一上比较上头比赛的时候。对对对，来了以后继续努力，好不好？继续跳舞，师傅绝对相信，如果你好好练习的话，绝对会成为我们东北第一小 rapper 的，好不好？嗯、我们不当小啊 rapper， 小 papper。<笑>来了这次跳挺好的，他是一个很享受音乐的孩子，而且对音乐的层次理解也是蛮到位的一个孩子，所以这次他的表现我也是蛮认可。那个王纯上来告诉我一个消息，这个可能我也不知道，这节目可能这出现意外了。王纯，你你你自己说吧。我要送第二我一只蜥蜴。两只送后悔了，想送一只。其实其实是有意义的，其实他这样有意义，因为都给我的话，我俩就。少了一根线，你知道吗？所以他要留一只，我留一只，就像那个电话一样，中间一根线，我们两个互相就可以沟通，是这个意思吗？没有，不是，是吧？好，来，感谢感谢丁师傅，感谢雷雷，感谢王纯